హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సి హౌ టు లర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ వే అంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ని ఈజీగా సింపుల్గా ఏ విధంగా నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తానండి సో దిస్ ఈజ్ ద ది బెస్ట్ సెషన్ అనమాట మీకు ఖచ్చితంగా ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ మీకు కొన్ని వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా తెలుస్తాయి అండ్ నేను ఈ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో సో కంప్లీట్ సిరీస్ అంతా కూడా నేను సబ్స్క్రైబర్స్ కోసమే చేస్తున్నాను సో ఖచ్చితంగా మీరు అయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కోడింగ్ అనేది లాస్ట్ సెషన్లో నేను చెప్పాను ఏ విధంగా కోడింగ్ నేర్చుకోవాలనేది సో ఈ సెషన్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అంటే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెన్ ఈజీ ఈజీ అండ్ సింపుల్ ఈజీగాను అట్ ద సేమ్ టైం సింపుల్గా మనం నేర్చుకోవాలి దట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ టార్గెట్ సో అది ఏ విధంగా అన్నది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూ సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మీరు ఎప్పుడైనా సరే స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకోండి ఓకే సో మొత్తం అంతా కూడా ఒకేసారి నేర్చేసుకుందాం హర్రీ బర్రీగా నేర్చుకుందామంటే అస్సలు మీకు కోడింగ్ అంటే మీకు ఆ హర్రీ బర్రీలో వచ్చింది కూడా పోతారు తప్ప మీరు కొత్తగా నేర్చుకునేది అయితే ఏముండదు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ హర్రీ బర్రీ మీరు కంగార కంగారుగా నేర్చుకోవడానికి అయితే కుదరదు సో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి టైం తీసుకోండి కొంచెం టైం తీసుకుని స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా నేర్చుకోండి ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ ఐ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్ లెర్న్ బై డూయింగ్ ఓకేనా సో మీరు నేర్చుకునేదంతా కూడా చెయ్యండి ఓకేనా అంటే జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే చూసేసి వదిలేయడం కాదు సో మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారు అది మీరు చేస్తేనే వస్తుంది కోడింగ్ అనేది అంటే మనం ఏదో ఒక ఆర్టికల్ చదివినట్టు లేకపోతే ఒక వీడియో చూసినట్టు చూసి వదిలేస్తే మాత్రం రాదు మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ మీరు బేసిక్స్ సో నేను ఎప్పుడు బేసిక్స్ గురించి స్ట్రెస్ చేస్తాను బేసిక్స్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి సో మీరు రేపు పొద్దున్న అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటి దగ్గర మీరు తక్కువ టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బేసిక్స్ దగ్గర జస్ట్ లైట్ తీసుకుని మీరు వచ్చేసారనుకోండి సో రేపు పొద్దున్న అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు డౌట్ఫుల్గానే మిగిలిపోతాయి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు ఉండకూడదు అంటే మీరు బేసిక్స్ దగ్గర మంచి టైం యూస్ చేయండి ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ అండి అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి చాలామంది కోడ్ చేసినప్పుడు కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు కోడింగ్ టైప్ చేయాలండి ఓకే మీరు టైప్ చేస్తేనే అది కోడింగ్ అవుతుంది టైప్ చేసి నేర్చుకోండి ఓకే సో మీరు టైప్ చేయడానికి కూడా బద్ధకంగా ఉండి లేకపోతే టైప్ చేయడానికి కూడా ఇష్టం లేకపోతే హౌ యూ గోయిన్ బి ఎ డెవలపర్ అండి మీరు ఎలా డెవలపర్ అవుతారు సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే మీరు ఖచ్చితంగా టైప్ చేయండి చాలా నేను ఇప్పటికీ కూడా ఎన్ని కోర్సెస్ చెప్పినా ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పినా ఎన్ని చేసినా సరే ఇప్పటికీ కూడా నేను లైవ్ టైపింగ్ చేస్తాను ఓకే సో నేను కాపీ పేస్ట్ చేసాను సో ఆన్ ది స్పాట్ మీకు టైప్ చేసి చూపిస్తాను కావాలంటే మీరు నా ఒక కోర్సెస్ అన్నీ కూడా చూడవచ్చు ఓకే సో టైపింగ్ అనేది చేయండి మీరు టైప్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఓకే అండ్ టు ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ మీరు తీసుకోండి ఓకే సో ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అనేవి ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకోసం అంటే దే ఆర్ ద వెల్తీ కంటెంట్ మీకు ఎప్పుడు కూడా ఒక వెల్త్ కంటెంట్ అనేది మీ దగ్గర ఉంటుంది ఓకే సో మీకు మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా లైఫ్ టైం యాక్సెస్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే సరే లైఫ్ టైం యాక్సెస్ ఏవైతే కోర్సెస్ ఉంటాయో అవి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకోసం అంటే ఇవి ఎప్పటికీ కూడా మీతో ఉంటాయి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ స్టెప్ డోంట్ జస్ట్ వాచ్ అండ్ రీడ్ నేను ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ స్ట్రెస్ చేశాను సో చాలామంది ఏంటంటే జస్ట్ రీడ్ చేసి అదే ఒకవేళ వీడియో అయితే వాచ్ చేసి వదిలేస్తారు సో ఈ విధంగా మీరు వదిలేయద్దు ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఆ పాయింట్ అనేది వస్తుంది ఓకే అండ్ దాని తర్వాత ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిన నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి డీబగ్ సో డీబగ్ చేయండి మీకు ఎక్కడైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా అవన్నీ కూడా మీరే చేయండి ఎవరో ఒకళ్ళని అడిగేయడమో లేకపోతే ఏదో ఒక సార్ని అడగడమో లేకపోతే మీ యొక్క ఆన్లైన్ కోర్సు టీచర్ను టూటోను అడిగి మీరు వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వస్తుందండి ఎప్పుడైనా సరే ఎర్రర్స్ అనేవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో షార్ట్ కట్ అండ్ మెథడ్స్ వద్దు బట్ మీరు మీకు మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి అట్ ద సేమ్
ప్రాక్టీస్ చేసి చేయండి లేకపోతే యూజ్ ఉండదు అండ్ దాని తర్వాత బేసిక్స్ దగ్గర ఎక్కువ టైం అనేది స్పెండ్ చేయండి రేపు అప్పుడు మీకు అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది లేకపోతే మీకు అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది టఫ్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ దాని తర్వాత టైపింగ్ ఓకేనా మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఈజీగా చూసేసి వదిలేయద్దు ఖచ్చితంగా మీరు టైప్ చేయండి ఓకే సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు టైప్ చేసి ఆ యొక్క కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీరు ప్రతి లైన్లో టైప్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తున్నా మీకు తెలుస్తుంది ఓకే అండ్ దాని తర్వాత ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఏవేవైతే ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మీ యొక్క కంటెంట్గా లైఫ్ టైం యాక్సెస్ ఉన్న కోర్సెస్ తీసుకుని మీ యొక్క షెల్ఫ్లో ప్లేస్ చేసుకుని ఐ మీన్ వర్చువల్ షెల్ఫ్లో ప్లేస్ చేసుకుని అవి అప్పటికీ కూడా మీకు ఒక వెల్తీ కంటెంట్గా మీ దగ్గర ఉంటాయి అండ్ దాని తర్వాత వాచ్ అండ్ రీడ్ జస్ట్ ఏదో ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చూసి వదిలేసినట్టు వదిలేదు ఖచ్చితంగా ప్రతిదాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఫైనల్గా ఎర్రర్స్ అనేవి ఉంటాయి రైట్ సో అవి ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి కదా అని చెప్పి మీరు వాటిని వదిలేయద్దు డీబగ్ చేయండి బై యూజింగ్ ద గూగుల్ హెల్ప్ తీసుకొని హ్యాపీగా మనం వర్క్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద సెవెన్ స్టెప్స్ అండి సో ఇక్కడితో అయిపోలేదు సో ఇంకొక ఫోర్ సింపుల్ స్టెప్స్ చెప్తాను సో ఆ ఫోర్ సింపుల్ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అయితే మీరు ఎప్పటికీ కోడింగ్ అనేది అసలు మీరు టఫ్గా ఫీల్ అవ్వరు ఓకే చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది ఒకసారి చూపిస్తే చూడండి సో ఇక్కడ చెప్పి ఈ యొక్క ఫోర్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఫోర్ స్టెప్స్ చెప్తాను ఓకే చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా ఇవి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి సో మీకు చెప్తాను కాబట్టి మీకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది మీరు ఫాలో అవ్వండి సరిపోతుంది ఒక టూ మినిట్స్ స్టాక్ ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా వినండి సరిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ది ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండి ఓకే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకే సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఈ టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హలోవర్డ్ ప్రింట్ చేయాలి హలోవర్డ్ ప్రింట్ చేయడానికి ఒక టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు అనుకోండి సో ఇక్కడ మీకు ప్రతి ఒక్క లైన్ మీకు కంపైలర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి వస్తుంది ఓకే సో మీరు ప్రతి ఒక్క లైన్ అసలు మీరు ఏం రాశారు ఏ లైన్ తర్వాత ఏ లైన్కి వెళ్తుంది అన్నది మీరు తెలుసుకుంటే మీకు ఒక మీనింగ్ఫుల్ కోడింగ్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా మీకు అర్థం కాకుండా కోడింగ్ అనేది చేయకూడదండి ఓకే సో దానికోసం మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఒక లైన్ మీనింగ్ ఏంటి అది అసలు ఏ పని చేస్తుంది అని తెలుసుకుంటే మీకు సాలిడ్గా సరిపోతుంది సో దట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో దీన్ని మీరు కంపేలర్ ఏం చేస్తుంది కోడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫ్లో ఎటు పోతుంది అని మీరు తెలుసుకోండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్ మీకు సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి కండిషనల్ కోడింగ్ అండి అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక కోడింగ్ అనేది చేసినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా కండిషనల్ కోడింగ్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ సో మీరు ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు సో అది కానీ ఎస్ అయింది అనుకోండి ఎస్ అయితే మీకు ఒక కోడ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కానీ నో అయింది అనుకోండి ఆ కోడ్ అనేది మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది సో దీన్ని మనం కండిషనల్ కోడింగ్ అంటాం సో ఈ కండిషనల్ కోడింగ్ మీకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇచ్చిన కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీరు ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చారు సో మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ బేస్ చేసుకుని సో మీరు ఒకవేళ కోడ్ కానీ ఎస్ అయితే ఆ కోడ్ ఎస్కి సంబంధించిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ అది కానీ మీకు ఫెయిల్ అయ్యింది ఎగ్జిక్యూషన్ కాలేదు అంటే మీ యొక్క కోడ్ అనేది సక్సెస్ కాలేదు అనుకోండి అంటే కండిషన్ మీకు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి నో కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి కోడ్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషనల్ కోడింగ్ అంటాం సో ఈ కండిషనల్ కోడింగ్ మీద ఖచ్చితంగా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకోసం అంటే హై లెవెల్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ కండిషనల్ కోడింగ్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ స్టెప్ దట్ ఈస్ లూపింగ్ సో లూపింగ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనం ఏ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్లో ప్రతి ఒక్క ఫంక్షనాలిటీలో మనం ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్లో కూడా మనం ఖచ్చితంగా లూపింగ్ అనేది చేయకుండా ఉండదండి సో ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సిందే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమెజాన్ వెబ్సైట్ యొక్క అప్లికేషన్ తీసుకోండి సో మీకు ఒక ఫోర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి 
చేయలేం సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ యొక్క స్టెప్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం అంటే కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కోడ్ చేసుకుంటాం సో స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ ఓకే సో ఈ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా మనం కోడ్ చేసుకుని మీకు ఇవన్నీ కూడా లూప్లో పెట్టుకుంటాం మీకు అన్నీ కూడా తెలుసు లూప్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఈ లూప్లో పెట్టుకున్నప్పుడు అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఈ లూప్ రిపీట్ అవ్వాలంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది థౌజండ్ టైమ్స్ అంటే థౌజండ్ టైమ్స్ అంటే మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం మన లూప్స్ని యూజ్ చేసుకుందాం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ అండి సో ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే మనకి ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మనకి తెలిస్తే ఇవ్వాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అండి కోడింగ్లో సో ఇక్కడ నాకు ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఉందండి సో పేమెంట్ అనుకోండి సో పేమెంట్ అనే కోడింగ్ అంటే ఆ యొక్క ఆపరేషన్ ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఐఫోన్ కొన్నారు సో ఈ ఐఫోన్ కొన్నప్పుడు పేమెంట్ చేశారు ఓకే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యింది సో అండ్ యూజర్ పే చేశాడు వెళ్ళిపోయాడు ఒక లాగ్అవుట్ అయిపోయాడు ఓకే సో మళ్ళీ వచ్చి ఒక ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నారు ఓకే వేరే కస్టమర్ వచ్చి సో ఈ యొక్క కస్టమర్ వచ్చి మీకు ల్యాప్టాప్ కొన్నప్పుడు మళ్ళీ పేమెంట్కి మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆ ఫంక్షన్ రాస్తారా లేదండి ఆ యొక్క ఫంక్షన్ ఏదైతే రాసామో ప్రతి చోట మీకు పేమెంట్ అన్నది వచ్చినప్పుడు ప్రతి చోట మనకి డ్రెస్సెస్ లేకపోతే డ్రెస్సెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సో ఈ డ్రెస్సెస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం పేమెంట్ అనేది ఈ ఫంక్షన్కి కాల్ చేసుకుంటాం సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ఫోర్ మోడ్యూల్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్కసారి నేను ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి ఇక్కడ రాస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఇటు పోతుంది ప్రోగ్రామ్లో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ తెలియాలి అండ్ దాని తర్వాత కండిషనల్ కోడింగ్ ఓకే సో కండిషనల్ కోడింగ్ అండి ఓకే కండిషనల్ కోడింగ్ అనేది మనకి నీట్గా తెలిసి తీరాలి ఓకే అంటే ఇది ఎస్ అయితే ఎక్కడికి నో అయితే ఎక్కడికి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాని తర్వాత మూడోది లూపింగ్ లూపింగ్ అండ్ దాని తర్వాత నాలుగోది ఫంక్షన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైనా ఏ కోర్స్ అయినా సరే మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీరు బ్రెయిన్లో ప్లేస్ చేసుకుని నేర్చుకోండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ సెషన్ ఐ విల్ మీ టు దే విత్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ సో ఈ ఒక కంప్లీట్ సిరీస్ అంతా కూడా మీకు యూజ్ఫుల్ కంటెంట్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటాను సో మీ సపోర్ట్ మీరు చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఐ విల్ మీ టు దే విత్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ నెక్స్ట్ సెషన్ వచ్చేసి మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి బ్యాక్ ఎండ్ కోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఐ హోప్ ఈ సెషన్ ప్రతి వాళ్ళకి నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్ అర్థం అయింది అనుకుంటాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యాంగ్ ఇన్ డోస్ ప్లీజ్ అట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ I will meet you there in the next session. Till then, have a great day. Bye-bye. Friends, if you like this video, like and share your friends. If you like this video, please subscribe to our free classes. Friends, if you like this video, you will be motivated to share your friends every day. So, please subscribe and like.